，硅谷银行四十八小时破产，惊动拜登。中美竞争刚打响，美国内部爆雷了。各位朋友，大家好，我是严树军，欢迎收看严树军论评。四十八小时内，美国总价值高达两千多亿美元的硅谷银行宣告破产，美联储的疯狂加息成为罪魁祸首。中美竞争刚刚打响，美国内部就爆雷了。开门见山，两天的时间，四十八小时之内，连续五年登上美国福布斯年度银行榜单的硅谷银行破产了。这场中美之间的极限竞争刚打响，美国内部就率先爆雷了。总价值高达两千多亿美元的明星银行，在如此短的时间内，经过了银行挤兑，股价暴跌，然后直接宣告破产。我不是金融方面的专业人士，但也从各方面报道中发现了一个影响因素很大的原因。美国联邦储蓄系统，也就是大家经常提及的美联储，说起是美国硅谷银行破产的罪魁祸首，一点都不夸张。二零二零到二零二一年，俄乌冲突还没有打响，美联储也还没有开始疯狂加息。当时如果把大量的资本都放在美联储的准备金账户上，年化收益率只有可怜的百分之零点一的利息，资本嘛。我们知道是贪婪的，要想钱生钱，这些利率根本不够看。因此，当时硅谷公司的选择就是用大量的资本来购入美债以及其他可以抵押的债券。结果，时间来到二零二二年年初，俄乌冲突一触即发，随后美联储开始疯狂加息，收割全世界韭菜。既然是全世界，那自然也包括美国在内。硅谷银行就是受害者之一。美联储加息了，美债和其他债券的收益自然就下来了。本来硅谷银行不卖这些债券，就算放在他那儿也亏不了多少。但另一方面，美联储疯狂加息，又导致全球科技初创企业的日本不好过了。不仅融资融不到，研发还得继续砸钱，反正就是一个游泳池，两头都在漏水。而硅谷银行呢，听名字就是一个专门靠着科技板块赚钱的银行，自然是首当其冲，成为了美联储迫害最深的那一批对象。就在这么一种恶性循环的模式下，我们就看到了硅谷银行在四十八小时内暴雷，最后宣布破产倒闭。当然了，硅谷银行破产的因素有很多，但美联储绝对是其中重要的。影响因素之一。环球网报道称，硅谷银行深受美联储对抗通胀以及一系列激进加息的双重打击，美联储这个罪魁祸首算是实锤了。这么大的事儿，自然也惊动了美国总统拜登。据路透社消息称，在硅谷银行破产当天，拜登就与当地州长进行了交谈。拜登称，正在为应对这种情况做出努力。随后，美国财政部紧急召开了会议。本来以为这件事，拜登政府和美国财政部无论如何都会来兜底儿，但结果第二天，财政部部长耶伦公开宣布，政府不会对硅谷银行进行救助。言外之意，破产了就破产了，政府也管不了。这点我是完全相信的。拜登政府和美国的财政部还真管不了这事儿。自己都泥菩萨过江，自身难保。之后，无论各领域相关人士怎么呼吁，白宫一直保持沉默，吐出一个不理、不听、不回应。总之，这个时间点，美国正在与中国进行经济、政治、外交、军事上的全方面竞争，其中，军事竞争比较小，最主要的还是经济方面的对抗。可现在，美联储加息一年毫无任何改变，反而拖垮了美国本土银行，造成了国内暴雷。怎么看，这对美国来说都不是一件好事儿，随时有可能引发美国金融雪崩，甚至国际金融危机的第一声惊雷。
好，本期的话题就论评到这里，我们下期见。